എല്ലാവർക്കും സുഖാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് റവ ചീസ് ബോൾസ് ആണ് റവയും മറ്റു കുറച്ച് ചേരുവകളും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് ബോൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ റവ ചീസ് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു കപ്പ് റവ ഇത് വറക്കാത്ത റവയാണ് വറുത്ത റവ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചീസ് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്ലൈസസ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ഏകദേശം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് ഒരുങ്ങാനോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ മല്ലിയില പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ മല്ലിയിലയുടെ കൂടെ കുറച്ച് ചീര എന്തെങ്കിലും സ്പിനാച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചീര നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിടാം അത് ഓപ്ഷനിൽ ആണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വെള്ളം നമുക്ക് ഈ റവ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റവ വറുത്ത റവയാണെങ്കിൽ രണ്ടര കപ്പോളം വെള്ളം ഇടണം എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര ടീസ്പൂൺ ബട്ടറാണ് ഇടുന്നത് ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ആ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് മാവ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മല്ലിയില ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു കാന കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടും അപ്പൊ നമ്മൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചേർക്കാം പിന്നെ നല്ലോണം തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റവ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് ഈ വെള്ളം പറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാവ് പോലെ കിട്ടും എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മാവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണേ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടതാണ് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൂടി നിൽക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഈ റവയിലേക്കും കൂടി ഉപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ റവ ഇട്ട് പതുക്കെ കൊടുത്ത് അതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോയി നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാവ് പരുവാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ റവ മിക്സ് ഏകദേശം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ വാം ആയിരിക്കണം ഈ മാവ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കുറച്ച് ഹാർഡായി പോകും അപ്പൊ ചെറു ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇച്ചിരി വെണ്ണയോ എണ്ണയോ വല്ലതും തൂക്കണം അപ്പൊ ആ ചൂട് നമുക്ക് അത്ര അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ചീസ് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് ചീസ് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ ചീസ് പുറത്തേക്ക് പോകരുത് ചീസ് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ വറുത്തടക്കണം അപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇത് പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിതിൽ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ കടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വറക്കാത്ത റവയ്ക്ക് നമുക്ക് പതിനെട്ട് മീഡിയം സൈസ് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ചീരയൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ലീവ്സ് മുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവരിത് അറിയാണ്ട് തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കുള്ളൂ
അപ്പൊ നമ്മുടെ റവ ചീസ് ബോൾസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ അകം ഇപ്പൊ ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കണ സമയത്ത് ഇതാ വിണ്ട് കീറാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കൂടിയിട്ട് അത് പൊട്ടി അതിന്ന് ചീസ് പുറത്തു വരും പിന്നെ ചീസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കുത്തി നിറയ്ക്കാതെ കുറച്ച് ചീസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ച